Bugün size biliyorsunuz benim annem memleketim Kıbrıs. Kıbrıs'ın en güzel peyniri olan böyle hafif de gırç gırç eden helim yapacağız. Helimi aslında yapmak inanılmaz kolay. Kendinize, sevdiklerinize böyle güzel bildiğiniz lezzetli bir sütten lezzetli bir helim veya başka bir peynir yapmanın aslında hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Şimdi burada e, benim 9 litre sütüm var ve çiğ sütten. Burada Aysundo sütçü var. E, benim sevdiğim ondan alabilirsiniz. Instagram hesabı da var. İsterseniz artık mahallelerde böyle güzel bir, e, iyi bir bazen iyi bir bakkalda, bazen iyi bir yufkacıda iyi sütçülerin sütleri gelmeye başladı. Onları mahallenizde şöyle birazcık dolaşıp muhakkak görebilirsiniz. Sütü mayalama derecesi yaklaşık 32 ile 35 derece arası. Varsa mümkünse şöyle bir derece. Yoksa da parmakla böyle ölçerek yani parmağınızı rahat içinde tutabildiğiniz ama sıcaklığında hissettiğiniz yani yaklaşık 35 derece. Şu an ama daha 25 derece, 26 derecede. Bunu 35'e kadar çıkaracağım. Mesela burada daha soğuk olan yine bir 3 litre daha sütüm var. Şunu yapmayacağım. Bunu 40 dereceye çıkarayım. Bunu da soğuk koyayım. Toplamında hepsi bir 35 dereceye de bir yerlerde ayarlayayım yapmıyoruz. Çünkü çiğ sütün içerisinde kimisi bildiğimiz, kimisi bilmediğimiz bazı şeyler var ki o peyniri daha lezzetli, daha güzel yapan. Derece yükseldikçe de onların ölme ihtimalleri var. Ne donduracağız, ne yakacağız arada bir derece olması lazım. Dolayısıyla işte tencerem 6 litre alıyor. Onu koyacağım kabıma sonra 3 litresini de 35 dereceye getirip hepsini ekleyeceğim ve ondan sonra mayalayacağım. Buna maya koyuyorum. Maya ne koyabilirim? İşte Kıbrıs'ta mesela bu rennet powder dedikleri yurt dışında yapacaksanız rennet powder kullanabilirsiniz. Ya da böyle likit şırdan mayası var. Biz hatta Kars'a gittiğimizde bize vermişlerdi. Şişe olarak da satılıyor. İnternette de her yerde var. 8-9 litre ise 9 mililitre yani aslında binde biri gibi oluyor. Onun hani bir tanesi litre öbürü mililitre gibi. Onun için de böyle bir şey şuninka kullanabilirsiniz. Bunu önce böyle bir e, suyla hafif sulandırıyorum. Şimdi ilk yaparken biraz daha garanti olsun diye mayayı biraz daha fazla koydum. Hafif şöyle de karıştırıyorum. Her yere sirayet ettiğinden emin oluyorum. Bundan kaç kilo peynir çıkacak? Sütten süte, sütün kalitesinden mevsimine göre falan çok değişiyor. Yaklaşık işte yani bu mevsimde 7-8 litreden işte 1 kilo Mesela hellim çıkarıyorsak bir kilo hellim, böyle yarım kilo da çökelek falan çıkar. Şimdi bunu böyle biraz havada alabilecek şekilde aslında şöyle yarım şeklinde tepsiyle kapatıyorum. Altına da kesme tahtası koydum ki taşın soğuğu vardır yani böyle çocuğum taşa oturma dersi soğuk alışsın. Öyle soğuk almasın, maya güzel rahat uyuyabilsin diye. Kenarlarını daha böyle katlaya katlaya içinde güzelce uyuyacağı şekilde yerleştiriyorum. Şimdi böyle yaklaşık 40 dakika sonra yoğurt kefir arası bir kıvam olacak. Hazırsak açıyoruz. Şöyle şimdi açtık ya. Şöyle göstereceğim. Bu uyuyor. Süt uyuyunca Artun Bey çok güzel bir peynirlik de bu var. Adı süt uyuyunca. Yani süt uyuyunca peynir olur. Şimdi bu uykudan bunu uyandırmak lazım ama böyle sarsarak uyandırmakla tatlış tatlış uyandırmak arasında büyük fark var. Bu şey gibi oldu. Uyuyan birini hani hadi uyan hadi uyan deyip dürttük. İşte uzaktan bir yerden bir ışık açtık. Benim annem şöyle yapardı beni okula gitmek hani geç kalırsam şey olsa ışığı açar üstten yorganımı çeker ve öyle başlardı. Ondan sonra da bir güne o kadar iyi başlamıyor. Şimdi sarsarak uyandırmamak için önce bunu şöyle bir kesiyoruz. Eğer diyelim ki sizinki tam şey olmadı su böyle berrak değil de beyaz bir su süt gibi. O zaman tam e, maya çalışmamıştır. Ya biraz ısıtmayı deneyebilirsiniz ya da biraz maya eklemeyi deneyebilirsiniz. Şimdi böyle kare kare kestim ya. Bir 10 dakika böyle bekleyecek. 
10 dakika böyle bekledikten sonra ben bunları biraz böyle elimle iyice daha minik minik parçalara ayıracağım. Şimdi bunu böyle elimle bakın şöyle oluyor. Böyle küçük küçük pıhtıları ayırıyorum şu halde. Bunu yavaş yavaş usul usul ellerimle yapıyorum. Özellikle e, bu e, kursakla yapılan peynir şeylerinin Anadolu'da peynir taşları vardır. Peynir çünkü tut, tutsun. Çok büyük bir yatırım peynir yapmak. Bir sürü sütünü koyuyorsun. Tutsun, göz değmesin diye kimi zaman nazarlı konur peynirin içerisinde uyutulduğu kaplara. Ya da böyle okumuş, benim nenemi mesela öyle okumuş taşı. Arda o okumuş taşı koyarsın. O yüzden hani bu kutsal güzel bir şey. Mutfak ekibinin bunun nasıl bir his olduğunu anlaması için ellerini yıkayıp herkese bir böyle yaptıracağım. Çok güzel. Ama bir an ciğer tutuyormuş gibi. Aa, ciğer tutuyormuş gibi çok doğru benzetme. Bravo. Böyle hem sevgi dolu hem de böyle şu an çıkardık ya. Bir onu elinde hisset ama içeride yap. Garip bir his değil mi? Ve bunlar sana güzelce peynir olacak. Buna ilistir deniyor. Bunu şimdi aşağıya doğru bastırıyorum ki aşağıdaki bütün o pıhtıları birleştireyim. Şimdi bu böyle bir 10 dakika falan daha beklesin. İyice pıhtılar dibe çöksün sonra bu suyu alacağım. Burada benim böyle sepetlerim var. Peynir sepeti diye baktığında internetten bulabilirsin. Buradan böyle fazla su sepetin kenarlarından akacak. Bunlara Kıbrıs'ta talar deniyor. Kıbrıs'tan nereden alabilirsiniz? Bandabulya var. Ana böyle Selimiye Camii, Lefkoşa'da. Onun yanında kapalı bir pazar vardı Bandabulya diye. Bandabulya'nın içinden alabilirsiniz. Şimdi bu pıhtılı açmış peyniri bunun içine direkt böyle koyuyorum. Onun öyle yamuk durmasının bir nedeni var mı? Evet, fazla su aşağı süzülsün diye doğru. Şimdi şöyle yaptım, aşağı bir tane tahta koydum, şöyle yana çevirdiğim gibi. Şimdi içlerini dolduruyorum bu sepet. Yani full doldurmuyorum, şöyle üç parmak falan dolduruyorum. Şu an böyle hala şekilsiz. Bunu böyle çeviriyorum ve tekrar bastırıyorum. Bastırdıkça aslında daha çok peynir yavaş yavaş kendine geliyor. Çevirip 3-4 tur yapınca artık iyice sıkılaşmış olacak. Teker teker güzelce bastırıyorum. Bastırdıkça daha sıkı yalışır. Bu peynirin bir gıç gıçlığı vardır Hellim'i ya. O gıç gıçlığı elde edebiliyoruz. Soğuk suyu da böyle üzerine döktüğümüzde aslında biraz daha da böyle kendi hani hem peynirdeki fazlalığı yıkıyor hem de sertleşmesini sağlıyor. Şu an Buradaki sütümün de altını e, ısıtıyorum. Bu da e, içi aslında bol bol peynir olan peynir altı suyu. Bu böyle bir güzelce kaynayacak bundan e, norunu alacağız Kıbrıs'ların dediği gibi. Ondan sonra bu artık peynirlerimizi hellim olmak için pişirmeye geçebiliriz. Üzerine 1 litre daha çiğ süt ekliyorum ve kaynamasını bekliyorum. Bir limonun suyunu sıkıyorum ve norumun gelmesini bekliyorum. Bu aşamada çok karıştırmıyorum ki nor ufalanmasın. Süzgeçle birleşebilsin. Yüzeye çıkanları süzgeçle topluyorum ve hellim gibi talarlara basıyorum. Bu aşamada dilerseniz biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Bayağı bir lorumuz çıktı. Peynir altı suyundan eğer loru almazsak istediğimiz şekilde hellimi haşlayamayız. Bunu 2-3 gün de yemek lazım. Bizim Kıbrıs'ta nor denir, Türkiye'de lor. Şöyle bir karıştırıyorum, hafif tuzlamış oldu. Bu böyle şimdi kenara süzmek için kenara koyuyorum. Bu böyle deniz suyu gibi, göl suyu gibi diyelim. Böyle berrak bir su oldu ve şu an kaynıyor. Bir avuç tuz koyuyorum. Bu talardan çıkan hellimlerim var ya, şimdi bunları içine bırakıyorum. Önce dibe çökecek ve aşağıda e, kaynamaya başlayacak. Suda yüzmeye başladıklarında hellim olmuş demektir. Bu şimdi tuzlu suda pişiyor. Burayı böyle güzel tepsimi temizleyeceğim. Ondan sonra onları en son haliyle tuzlayacağım, naneleyeceğim ve hazır olacak. Naneli hellim benim de çocukluğum. Artık Kıbrıslılar da naneli hellimi her dakika böyle kolay kolay bulamıyorlar. 
Ve şey böyle yarım dairedir yani. Bizim satın aldıklarımız daha dikdörtgen gibi. Bunun bir evet. tanesi bir kişiye bir öğün mü? <gülüyor> Hayır tabii ki. Yani sonuç olarak sütü şehirde İstanbul'da alma parasıyla baktığında 50 lira para veriyorsun şu dört tane şeye. Bu son bu hale gelince hızla soğusun diye şöyle bir soğuk su döküyoruz. Hellimler hazır. Hellim böyle dilim dilim kesiyoruz. Arasında böyle bir parçacık nanesi oluyor. Bunu istersek kızartabiliriz. Hala bir parça ılık. Yemek isteyen ben de beraber ve de gırç gırç. Bu gırç gırçlık bu hellimin olması gereken şeyi. Biz şir şirdan mayasıyla yaptık ama Kıbrıs'a yolunuz düşerse Renet diye burada da birkaç tanesi var. Ama Kıbrıs'ta marketlerde bile satılıyor. Oradaki elli mayası yazmak daha da güzel olacağına emin olabilirsiniz. Pek çok köy peyniri de buna benzeyen şekilde yapılıyor. Mozzarella da buna benzeyen şekilde. Aklınız olsun. Mutfağımızı dünyaya tanıtmak için yeni bir kanal açtık YouTube'da. O kanala da gider abone olursanız sevdiğiniz yabancı tanıdıklarınız varsa ya bak buradan da izle bu kız da çok tatlı falan derseniz mutlu olmaz. Müzik